Hello dear students of class 8th St. Andrews School. This is your science teacher Dr. Amit Alexander Charan, the principal of the school. And I am here to discuss with you the part 2nd of chapter number 8, Cell Structure and Functions. So we will start the part 2nd. It starts with cytoplasm. So what is cytoplasm? I told you in the last part, there is a cell and cell is covered by a cell membrane. Inside the membrane, there is a water, liquid, water type part, liquid part, jelly like part, viscous part, which is known as cytoplasm. And cytoplasm carry different type of a small organelle. Man, dhyan rakhin, this is not word organ, organelle. Ye organelle hai, jo cytoplasm mein rehte hai, And every organelle has a different type of function. So I will discuss the functions of different organelles which are present in the cytoplasm. The first is the nucleus. The nucleus is the largest cell organelle which is present in the cytoplasm. And that is present in the center. Right? It is also known as the brain of the cell. Okay? And the nucleus is un again covered by a membrane. Like the cell is covered by a membrane, the nucleus is all, also covered by a membrane which is known as the nuclear membrane. And inside the nuclear membrane, again like cytoplasm is there inside the cell, again a liquid dense fluid is present inside the nucleus that is known as nucleoplasm. Okay? And nucleus, nucleoplasm contains very small particles in, inside it, small bodies inside it, which are known as nucleolus. And nucleolus are visible during the division phase, during the mitotic or meiotic phase. I have read this in your senior classes. Right. So nucleus contains chromosomes. What are chromosomes? Chromosomes are thread-like structures which carry genes in it. Genes are the hereditary unit which passes information from one parent to their offspring. The second organelle is mitochondria. The mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Ye inke abbreviations dhyan rakhi. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. And mitochondria, they are the sites for respiration. Jo aap saans lete hai, saans chhodte hai. So a reaction occurs inside your body. Jis ki wajay se ATP release hota hai. Adenine triphosphate. That ATP is actually released with the help of mitochondria. Okay, so mitochondria is very important inside your, uh, which is present inside the cytoplasm. The third one is plastids. Plastids are only found in the plant cells. Mitochondria, nucleus, they are found in both plant and animal cells. But plastids are generally found in plant cells. And plastids are basically three in types. Pahla, the first type is chloroplast. Chloroplast kya hai? These are green plastids. Or chloroplast are responsible for photosynthesis. Why? Because chlorophyll is present in plast, uh, chloroplast. This is why green in color. Hai. Chlorophyll green color and chloroplast is green in color. Green in color hai. Second is chromoplast. Chromoplast are non-green plastic. They can be of different color. Red, orange, pink, white. And the uh, chromoplast, they provide color to fruits and vegetables, flowers, they provide colors. Different alag alag rang ki jo sabji aati hai. That is because of chromoplast. And the third one is leucoplast. Leucoplast are colorless plastic. Is mein koi rang nahi hota. And they are basically uh, responsible for the storage of food in it. Now, the after plastics, the next one is lysosomes. So what are lysosomes? Lysosomes are known as suicidal bags. Matlab? अगर कहीं पे किसी सेल को मारना है, सेल कोई डेंजर पहुंचा रहा है, it is giving any type of harm. So these cro lysosomes, they have different types of enzymes in it, which are known as digestive enzymes. And with the help of these digestive enzymes, the cell is destroyed or the any other particle which which is inside the cell, कोई और particle, बाहरी particle जो cell के अंदर आ गया, they destroy. That particle also. That is why they are known as uh, suicidal bags and they are commonly found uh, in animal cells. Next is ER. ER is endoplasmic reticulum. It is of two types. One is rough ER. Second one is a smooth ER. Okay. So it is also, uh, it is, it is helps in providing a channel 
of transport providing a channel of transport of the material within the cell and outside the cell ye channel hai जिसमें मटेरियल का ट्रांसफर आदान प्रदान होता है सेल के अंदर या सेल के बाहर अगर कुछ मटेरियल जाना है इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स व्हाट आर राइबोसोम्स राइबोसोम्स आर अगेन स्मॉल स्ट्रक्चर राउंड स्ट्रक्चर्स एंड दे आर फाउंड इदर इन फ्री स्टेट या फ्री आराम से घूमते हुए टहलते हुए फ्रीली मिलेंगे नॉर्मल भाषा में आपको बता रहा हूं या दे आर अटैच्ड विद ईआर ये ईआर के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ दे आर अटैच्ड एंड दे आर मेन फंक्शन राइबोसोम का जो प्रमुख फंक्शन है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी में जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है वो ईआर की वजह से हो रहा है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से एटीपी बन रहा था एनर्जी रिलीज हो रही थी इट्स लाइक द सेम वे राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस नेक्स्ट वन इज गोल्जी बॉडीज वॉट आर गोल्जी बॉडीज दे आर स्टैक्स एक के ऊपर एक जैसे आप किताब एक के ऊपर एक रख देते इन द सेम वे स्टैक्स ये स्टैक्स की तरह होती है शेप में और इनमें ट्यूब्स होते हैं स्टैक्स एंड सैक्स एंड ट्यूब्स होते हैं एंड देर मेन फंक्शन इज टू रिसीव पैक एंड डिस्ट्रीब्यूट केमिकल प्रोडक्ट विद इन एंड आउट साइड डेल कोई केमिकल प्रोडक्ट रिसीव करना है कोई केमिकल को पैक करना है उस पर लेयर चढ़ानी है या कोई केमिकल को बाहर भेजना है आउटसाइड द सेल द गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल नेक्स्ट वन इज सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली विच इज फाउंड इन साइट ऑफ प्लाज्म एंड इट कंटेन्स ऑफ टू सेंट्रियोल्स दो सेंट्रियोल्स होते हैं दो एंड्स पर एक इस एंड पर एक नीचे की तरफ एंड्स पर एंड इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड इट इज नॉट बाउंड बाई एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन सेंट्रियोज के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती एंड इट हेल्प इन सेल डिविजन ये सेल डिविजन में जब एक सेल से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह सोलह से बत्तीस बत्तीस से चौसठ चौसठ से वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट से टू फिफ्टी सिक्स लाइक वाइज सेल का डिविजन जो होता है तो उसमें सेंट्रियोज दे हेल्प नेक्स्ट इज वैक्यूल वॉट इज वैक्यूल वैक्यूल्स आर राउंड ऑर्गेनलीस विच आर जर्नली यूज एज स्टोरेज सैक्स सैक मतलब होता है बोरा राइट right? स्टोर करने के लिए द सेम वे स्टोरेज सैक के रूप में द वैक्यूल इज यूज इन साइटोप्लाज्म एंड इट स्टोर फूड इट स्टोर न्यूट्रिय एंड अदर थिंग्स विच आर यूज फॉर द सेल इट ऑल्सो स्टोर वॉटर फॉर द सेल्स and uh, next one is uh, eukaryotic and prokaryotic cell uh, one photo is also given that i'll send you in pdf but understand uh, in the eukaryotic cell the nucleus is well defined well defined matlab bahut proper bana hua nucleus hota hai but prokaryotic mein nucleus proper bana hua nahi hota hai because jo eukaryotic is ka word hai e u y u ka matlab hota hai true कैरियोटिक वर्ड होता है न्यूक्लियस मतलब ट्रू न्यूक्लियस बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ न्यूक्लियस होता है एंड जब जो प्रो कैरियोटिक होते हैं प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव कैरियोटिक अगेन मींस न्यूक्लियस ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रिमिटिव दैट इज ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है लास्ट इज जीन वॉट इज जीन जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर स्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंट आप कहते हैं ना इन द लेमैंस लैंग्वेज आप जनरल भाषा में कहते हैं भाई ये बच्चा अपने नाना की तरह दिखता है ये बच्चे की आईज अपने दादा की तरह है इसकी हाइट अपने पापा पे गई है इसकी इसकी इसके बाल जो है अपनी मम्मा की तरह गए हैं वाई यू से दिस बिकॉज द कैरेक्टर स्टिक्स विच आर देर इन योर पेरेंट्स दे आर ट्रांसफर्ड इन द children and it is possible with the help of genes which are present in our body so that's all for today uh, students god bless you very soon i'll be sending you the notes of this chapter and then i'll send you the assignments of this chapter god bless you all